সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রিডাক্স টুল কিটের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন গত কয়েকটি লেকচার ভিডিও টিউটোরিয়াল ধরে আমি আপনাদের রিডাক্স টুল কিট সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছি এবং এই অ্যাপটি তৈরি করে দেখিয়েছি যেটি হচ্ছে একটি কাউন্টার অ্যাপ যেখানে আপনারা রিডাক্স টুল কিট কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা শিখে নিয়েছেন এবার সময় এসেছে আপনাদের নলেজকে আর একটু এক্সটেন্ড করার রিডাক্স টুল কিট সম্পর্কে তাই এ পর্যায়ে আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে এসিঙ্ক্রোনার সেকশনকে ক্রিয়েট এবং ডিসপ্যাচ করতে হয় রিডাক্স টুল কিটের সাহায্যে অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি কিছু ডেটা ফ্যাচ করব রিডাক্স টুল কিটের মাধ্যমে এবং সেটা আমার অ্যাপে ব্যবহার করব তো এই প্রজেক্টটা যে প্রজেক্টটা আসলে আমি তৈরি করেছিলাম যেটার আউটপুট এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই প্রজেক্ট ফোল্ডারে কাজ করব তো ডেটা ফ্যাচিংয়ের জন্য আমার এক্সিওস লাগবে যেটার ব্যবহার আপনারা এই সিরিজে অনেকবার দেখেছেন এন পি এম ইনস্টল এক্সিওস লিখে আপনারা চাইলে এটাকে ইনস্টল করে নিতে পারেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি অলরেডি অনেকবার এটা করেছি তাই এখানে আর করব না অলরেডি আমার ইনস্টল করা আছে প্যাকেজ ডট জেসনে যদি আমি যাই সেক্ষেত্রে এক্সিওসটা দেখতে পাচ্ছেন ইনস্টল করা রয়েছে আপনারা ডেফিনেটলি ইনস্টল করে নেবেন প্রথম কাজ হচ্ছে যে আমি কী চাচ্ছি আমি ফেক এপিআই ফেক এপিআই লিখে সার্চ দিচ্ছি ফেক এপিআই থেকে আমি কিছু ইউজার্স নিতে পারি বা টু ডুজ নিতে পারি দেখা যাক কী রয়েছে এইখানে আমি যদি এখানে টু ডুজ সিলেক্ট করি দেখতে পাচ্ছেন এই এপিআইতে এই ডেটাগুলো কী করে রিটার্ন করে বাট আমি আর একটু বেশি কিছু যাচ্ছি সেক্ষেত্রে পোস্ট দেখতে পারি পোস্টের টাইটেল এবং বডি রয়েছে আমি পোস্ট এই যা এই ইউআরএলটা ব্যবহার করব ডেটা ফ্যাচ করার জন্য ওকে তো উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু পোস্ট এইখানে নিয়ে আসা আমার অ্যাপে নিয়ে আসা তো তার আগে রিডাক্সের সাহায্যে রিডাক্স টুল কিটের সাহায্যে সেই ডেটাগুলোকে ফ্যাচ করে নিয়ে আসতে হবে দেন আমার আমি রিয়েক্টের মাধ্যমে এগুলোকে শো করব ওকে তো চলুন আমরা অলরেডি ফাইল স্ট্রাকচার বা ফোল্ডার স্ট্রাকচার সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া আছে আমরা ফিচার্স রয়েছে যে এখানে অলরেডি কাউন্টার দেখতে পাচ্ছেন এই টু ডুজ টু ডুজকে শো এই টু ডুজের নাম পরিবর্তন করে আমি এখানে দিচ্ছি পোস্ট এন এই পোস্টের মধ্যে আমরা যে কাজটা করব অনেকবার দেখেছি আমরা পোস্ট পোস্ট স্লাইস স্লাইস দেওয়াটা হচ্ছে রেকমেন্ডেশন সো স্লাইস দেবো জেস এবং এই পোস্ট স্লাইসের মাধ্যমে আমরা কি করব আমাদের লজিক যা রয়েছে এখানে অর্থাৎ আমাদের ডেটা ফ্যাচ করার জন্য যা যা লজিক রয়েছে রিডিউসার হোক আর অ্যাকশন ক্রিয়েটার হোক সব কিছু আমরা এখানে করব ওকে এখানে যে দুইটা নাম দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সরিয়ে দিচ্ছি এগুলো নট নেসেসারি আগের ভিডিওতে হয়তো বা এক্সাম্পল দেখা বোঝানোর জন্য এখানে আমি এটা অ্যাড করেছিলাম তো চলুন আমরা শুরু করি স্লাইস ক্রিয়েট করি স্লাইস কীভাবে ক্রিয়েট করতে হবে সেটা অলরেডি আপনারা জানেন কনস্ট দেন আমি এখানে দিচ্ছি পোস্ট স্লাইস পোস্ট স্লাইস অ্যান্ড দেন দিচ্ছি ক্রিয়েট স্লাইস ক্রিয়েট স্লাইস তো দেখতে পাচ্ছেন উপরে ক্রিয়েট স্লাইসটা ইম্পোর্ট করা হয়ে গেছে রিটাক্স টুল কিট থেকে এবার এখানের মধ্যে আমার অবজেক্ট আকারে কয়েকটি প্রপার্টি পাস করতে হয় যেমনটা আপনারা জানেন প্রথমে নেম দেয়া লাগবে এই স্লাইসের আমি দিচ্ছি পোস্ট অ্যান্ড দেন চলুন আমরা এখানে ইনিশিয়াল স্টেটটা ডিফাইন করে দিই তো ইনিশিয়াল স্টেট ডেটা ফ্যাচিংয়ের জন্য অনেকবার আমরা ব্যবহার করেছি নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের যে লোডিংয়ের জন্য একটি স্টেট নিয়ে থাকি যেটার ইনিশিয়াল ভ্যালু আমরা ফলস দিয়ে থাকি যখন লোডিং করা শুরু হবে তখন এটা ভ্যালু শুরু হবে সো এই মুহূর্তে এটা ফলস দেন পোস্টগুলো রেখে দেওয়ার জন্য একটি এরে নিচ্ছি এখানে পোস্ট নামে ফাইনালি অ্যারোর যদি থাকে সেটা আমরা রিসিভ করার জন্য একটি স্টেট নিচ্ছি আপাতত অ্যারোর হিসেবে আমরা নাল ধরে নিচ্ছি ফাইন অ্যান্ড দেন এবার যে কাজটা করব লক্ষ্য রাখবেন আমরা এখানে এক্সট্রা রিডিউসার ব্যবহার করব কারণ আমরা চাচ্ছি কি আমরা চাচ্ছি এখানে ডিসপ্যাচ করব এবং ক্রিয়েট করব এসিঙ্ক্রোনাস অ্যাকশন ওকে এই অ্যাসিঙ্ক্রোনাস অ্যাকশনগুলোকে হ্যান্ডেল করার জন্য আমরা এখানে এক্সট্রা রিডিউসার ব্যবহার করব এক্সট্রা রিডিউসার তো এই এক্সট্রা রিডিউসার মূলত আমাদের যেটা রিডাক্স থাক সেটা যে কাজটা আমরা আগে দেখেছিলাম আমরা মিডিল ওয়ার ব্যবহার করেছিলাম সেটা এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারবো এটা কি করবে এখানে বিল্ডার লক্ষ্য রাখবেন এই বিল্ডার যেটা আছে অ্যারো ফাংশনের মধ্যে সেটাকে এখানে আমরা প্যারামিটার হিসেবে পাস করলাম লক্ষ্য রাখবেন অ্যান্ড দেন এই বিল্ডারের মধ্যে কয়েকটা জিনিস আমরা পাবো সেটা কি একটু পরেই বুঝতে পারবেন আপাতত এই জায়গাটা আমি খালি রেখে দিয়েছি ওকে ফাইন এবার আমরা ডাটা ফ্যাচ করব এবং ফ্যাচ করে এখানে রিডিউসারের মধ্যে কীভাবে পাস করব এই বিল্ডারের মাধ্যমে সেটা আপনারা দেখবেন তো চলুন উপরের দিকে এই কাজটা করি আমাদের আমরা ডাটা ফ্যাচ করব তো সেটা ফ্যাচ করে আমি এখান থেকে এক্সপোর্ট করব সেই জন্য এক্সপোর্ট কনস্ট ফ্যাচ ইউজার্স অ্যান্ড দেন এখানে আমরা ক্রিয়েট এসিং থাঙ্ক এইটা ব্যবহার করব ক্রিয়েট এসিং থাঙ্ক এই ম্যাথডটা ব্যবহার করব এর সাহায্যে আমরা কি করতে পারবো এই অ্যাসিঙ্ক্রোনাস অপারেশন আমরা এখানে আমরা ইউজ
ওকে ফাইন দেন এখানে এবারে সিঙ্ক্রোনাস অপারেশন আমি চালাবো তবে তার আগে এই জায়গায় আমি ফ্যাচ পোস্ট দিতে চাচ্ছিলাম ওকে এবং এইখানে আসলে ফ্যাচ পোস্ট হবে আমরা পোস্ট নিয়ে কাজ করছি এখানে ইউজার নিয়ে কাজ করছি না অলরাইট দেন আমরা যে কাজটা করবো এ সিঙ্ক্রোনাস এখানে অপারেশন আমরা এ সিঙ্ক্রোনাস মেথডটা এইখানে পাস করছি এবং এইখানের মধ্যে আগের ভিডিও টিউটোরগুলোতে আপনারা অনেকবার দেখেছেন যে আমরা কিভাবে ডাটা রি এইখানে আমরা নিয়ে আসি রিট্রিভ করি সেটা অনেকবার দেখেছেন রেসপন্স এ ওয়েট অ্যান্ড দেন আমরা এখানে কাকে ইউজ করব বলেছি এক্সজিওসকে এক্সজিওস ডট গেট এর সাথে আমরা ডাটা ফ্যাচ করব তো এই জায়গায় আমার ইউআরএলটা দিতে হবে যে ইউআরএলটা আমি এখানে সিলেক্ট করেছিলাম এই ইউআরএলটা পোস্টগুলো পাওয়ার জন্য এখানে ইউআরএলটা পাস করে দিচ্ছি দ্যাটস ইট এবার যদি রেসপন্স ঠিকঠাক মতো আসে সেইখান থেকে আমরা কি করব ডেটাকে আমরা এখানে রিটার্ন করব রেসপন্স টু ডেটার মাধ্যমে ফাইন সো ফার সো গুড এবার এইখান থেকে যে আমরা ডেটাগুলো পাবো সেটার ক্ষেত্রে আমরা এখানে কিছু কেস অ্যাড করতে পারি কেসটা কিসের জন্য যে আমাদের কেস হতে পারে এখানে সাকসেসফুলি ডাটা রিটার্ন হতে পারে কিংবা ফুলফিল না হতে পারে এটা রিজেক্ট হতে পারে তো যখনই শুরুর দিকে আমরা এখানে কি করব ফ্যাচিংয়ের কাজটা শুরু করব এটা কি করবে প্যান্ডিং যে স্টেটটা আছে সেটা রিটার্ন করবে আবার বলে নিচ্ছি এখানে যে প্রমিসটা রয়েছে এই যে এখানে আমরা রিটার্ন যেটা করছি এই যে রিটার্ন রেসপন্স টু ডেটা এখান থেকে আমরা আসলে প্যান্ডিং পেতে পারি প্রমিস হিসেবে কিংবা ফুলফিল হতে পারে অর্থাৎ পারফেক্টলি আমরা ডেটা ফ্যাচ করতে পারি কিংবা রিজেক্টেড হতে পারে অর্থাৎ ডাটা আমরা ফ্যাচ করতে পারিনি ওকে সো এই জিনিসগুলোকে আমরা হ্যান্ডেল করব এই বিল্ডার দ্বারা এই যে বিল্ডার যেটা রয়েছে সো সেটা কীভাবে বিল্ডার ডট অ্যাড কেস কেসের মাধ্যমে প্রথম কেসটা হচ্ছে আমাদের যে ফ্যাচ ইউজার রয়েছে আমরা যেটা নাম দিয়েছি ফ্যাচ পোস্ট অ্যাকচুয়ালি ফ্যাচ ইউজার না ফ্যাচ পোস্ট লক্ষ্য রাখবেন এইখানে যেটা ফ্যাচ পোস্ট রয়েছে ওকে তো এই ফ্যাচ পোস্টে যদি প্যান্ডিং হয় সেক্ষেত্রে কি হবে অর্থাৎ কাজ শুরু হয়েছে এখানে রিকোয়েস্ট শুরু হয়েছে কিন্তু ডেটা তখন আমরা পাইনি সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এখানে স্টেট যেটা পাবো লক্ষ্য রাখবেন সেই স্টেটটাকে আমি এখানে ডিল করছি স্টেট কোনগুলো এই যে আমার যে স্টেটগুলো রয়েছে ইনিশিয়াল স্টেট সেক্ষেত্রে স্টেট থেকে শুধুমাত্র ইজ লোডিংকে আমি ট্রু করে দেব পারফেক্ট এতটুকু আশা করি বুঝতে পেরেছেন সো এবার আমার কাজ হচ্ছে এক্সট্রা রিডিউসার এই বিল্ডারের সাহায্যে শুধু কেস অ্যাড করা আর কোনো কিছু না ওকে সো আবার বলে দিচ্ছি এইখানে আমরা এইখানে স্লাইসের নাম দিয়েছি ইনিশিয়াল স্টেট যে স্টেটগুলো আমার দরকার সেগুলো দিয়েছি এক্সট্রা রিডিউসারের মাধ্যমে আমরা এখানে কি করব এইখানে যে আমরা ফ্যাচিংয়ের কাজটা করছি এই যে ক্রিয়েট এসিং তাঁকের সাহায্যে এটা কি রিটার্ন করবে একটা প্রমিস সেই প্রমিসগুলোকে এবার আমরা হ্যান্ডেল করছি প্রমিসে কি আমরা অলরেডি যারা জাভা স্ক্রিপ্টের সিরিজ আমার দেখেছেন নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন প্রমিসে তিনটা জিনিস আমরা পাই তিনটা স্টেট থাকে প্রমিস যখন শুরু হয় পেন্ডিং যদি প্রমিস সাকসেসফুল হয় সেক্ষেত্রে ফুলফিল আদারওয়াইজ সেই প্রমিসটা কি করবে রিজেক্টেড রিটার্ন করবে যদি সাকসেসফুল না হয় তো এখানে বিল্ডার ডট অ্যাড কেসের সাথে এই তিনটা জিনিসই আমরা ডিল করব প্যান্ডিং দেন ফুলফিল্ড এবং রিজেক্টেড তো চলুন এবার আমি এই জায়গা থেকে কপি পেস্ট করে নিচের দিকে বসিয়ে দিচ্ছি কয়েকবার যদি এখানে ফুলফিল্ড হয় সেক্ষেত্রে কি হবে ফুলফিল্ড হলে আমার ডেটা চলে আসবে দ্যাট মিন্স এখানে আর লোডিংয়ের কোনো দরকার নেই লোডিংয়ের ভ্যালু এখানে ফলস দেব অ্যান্ড দেন স্টেট ডট পোস্টের ভ্যালু কী হবে পোস্টের ভ্যালু হবে কি আমাদের পেলোড থেকে যে ডাটাগুলো পাবো অ্যাকশন ডট পেলোড সেইটা এখানে বসাতে হবে তো এবার যেহেতু পেলোড ব্যবহার করছি সেক্ষেত্রে এখানে ডেফিনেটলি স্টেট এবং অ্যাকশন লাগবে এই রিডিউসার ফাংশন হিসেবে ওকে ফাইন এখানে যেটা আমরা খেয়াল রাখছি নিশ্চয়ই এই যে রিডিউসার আমাদের রয়েছে রিডিউসারের ফাংশন থেকে স্টেট এবং অ্যাকশন দুইটা জিনিসই আমরা ব্যবহার করতে পারবো তো এখানে পেলোডের জন্য অবশ্যই অ্যাকশন ডট পেলোড ইউজ করতে হবে যেটা অনেকবার আপনারা করেছেন আমার সাথে অ্যান্ড দেন ফাইনালি আমাদের যে অ্যারোডটা রয়েছে সেই অ্যারোডটা কী হবে অবশ্যই অ্যারোডটাকে স্টেট থেকে ব্যবহার করতে হবে স্টেট ডট অ্যারোড এবং অ্যারোডটা নাল হবে যেহেতু ডাটা ফুলফিল হয়েছে এখানে পারফেক্টলি ফ্যাচ করতে পেরেছি আর যদি না হয় অর্থাৎ রিজেক্টেড হয় সেক্ষেত্রে কী করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে এটা কপি করে নিচের দিকে বসিয়ে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে লোডিং তো অবশ্যই ফলস হবে এবং এইখানে আমাদের পোস্টে কোনো ডেটা থাকবে না এটা হবে এম টি এরে অর্থাৎ ইনিশিয়াল স্টেটে পোস্ট হয়ে যাবে অ্যান্ড দেন ফাইনালি পে লোড ওইখানে আমার অবশ্যই লাগবে পে লোড কারণ অ্যারোডটা হ্যান্ডেল করব কোথা থেকে পাবো কোথা থেকে অ্যাকশন ডট পে লোড থেকে পাবো সো এখানে পে লোড হবে না আসলে অ্যাকশন হবে আমি এই জায়গায় টাইপিং মিস্টেক করেছি দুঃখিত এখানে আমি বোল কনসেপ্ট শুরু করেছিলাম আমরা জানি যে রিডিউসারের মধ্যে স্টেট এবং অ্যাকশন দুইটা জিনিসই থাকবে সো সো ফার সো গুড বাট অ্যাকশনের যে অ্যারোডটা রয়
দেন আমরা ফাইনালি এটাকে এই যে আমাদের স্লাইসটা তৈরি করেছি সেই স্লাইস থেকে রিডিউসারটাকে কি করতে হবে এক্সপোর্ট করে দিতে হবে তো চলুন এক্সপোর্ট ডিফল্ট দেন এটা নাম দিয়েছি পোস্ট স্লাইস ডট রিডিউসার সো রিডিউসারটা এখান থেকে কি করলাম আমি পাস করে দিলাম এবার যে কোনো জায়গা থেকে ইউজ করতে পারবো আর আমাদের অ্যাকশনগুলো ক্রিয়েট করে নিয়েছি অলরেডি আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা অ্যাকশনগুলো ক্রিয়েট করেছি এখানে যদি পেন্ডিং হয় ফুলফিল হয় এবং কোন সময় কি হবে সেগুলো কিভাবে হ্যান্ডেল করবে সব কিছু কিন্তু এখানে বলে দিয়েছি আর ফ্যাচিংয়ের কাজ এই জায়গায় আমরা করছি কিন্তু ওকে তো আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন এবার এটাকে আমরা ব্যবহার করব ব্যবহার করার জন্য আমাদের অ্যাপের মধ্যে যে জায়গায় স্টোর ডট জেস রয়েছে আমরা স্টোর ডট জেএসে চলে যাব স্টোর ডট জেএসে যে কাজটা করতে হবে এখানে আরেকটি রিডিউসার আমরা অ্যাড করতে যাচ্ছি তো যেই নামে অ্যাড করতে যাচ্ছি আমি পোস্টের মধ্যে আমি এই পোস্ট রিডিউসারটাকে রাখতে চাচ্ছি পোস্ট স্লাইসটাকে আসলে তো আমরা স্লাইস তো নর্মালি ইউজ করি না আমরা এখানে নাম দিই স্লাইসের পরিবর্তে রিডিউসার যাতে করে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো এক্সাক্টলি এই জায়গায় আমি এখানে দেবো রিডিউসার সো ফার সো গুড এবার আমরা এই রিডিউসারটাকে যে কোনো জায়গা থেকে অ্যাপের আমাদের রিয়েক্ট অ্যাপের যে কোনো জায়গা থেকে ব্যবহার করতে পারবো তো সেই জন্য আমি যে কাজটা করব লক্ষ্য রাখবেন এই পোস্টের মধ্যে আমি পোস্ট ভিউ নামে একটি ফাইল তৈরি করে নিচ্ছি পোস্ট ভিউ নামে একটি কম্পোনেন্ট তৈরি করে নিচ্ছি যেখানে পোস্টগুলোকে শো করব পোস্ট ভিউ পোস্ট ভিউ দিয়ে দিচ্ছি ডট জেস এবং আর এফ সি এর মাধ্যমে বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করে নিয়েছি এবার এই অ্যাপ ডট জেস এর মধ্যে কাউন্টার ভিউ টিক নিচ্ছে পোস্ট ভিউটাকে ব্যবহার করতে যাচ্ছি সো পোস্ট ভিউ তাচ্ছে সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে পোস্ট ভিউ চলে আসার কথা আমাদের রিয়েক্ট অ্যাপে দেখতে পাচ্ছেন এখানে চলে এসেছে ফাইন এবার এই পোস্ট ভিউটাকে আমরা কি করব আমাদের স্টোরে তো অলরেডি পোস্টের ডেটাগুলো চলে আসবে কখন আসবে যদি আমরা আমাদের এখানে অ্যাকশন ক্রিয়েটারটাকে ডিসপ্যাচ করি আমাদের এখানে অ্যাকশন ক্রিয়েটার কি আপনারা যদি এই যে পোস্ট স্লাইসে যান সেক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখবেন এই যে অ্যাকশন ক্রিয়েটার যেটা ফ্যাচ পোস্ট এটাকে তো অবশ্যই কল দিতে হবে আমার তাই না এটাকে ডিসপ্যাচ করতে হবে আদারওয়াইজ তো এটা কাজ করবে না তো ডিসপ্যাচ করার জন্য আগে কাজ শুরু করে দিয়ে আমরা কি করব আমরা পোস্ট ভিউয়ে চলে আসব এইখানে আমি যে কাজটা করব কনস্ট ইউজার্স ইউজ সিলেক্টর ডেটা যেহেতু সিলেক্টর থেকে আমরা এখানে স্টোর থেকে ডেটা ইউজ করতে যাচ্ছি ইউজ সিলেক্টর ইউজ করব দেন দেখি আসলে কি কি রয়েছে আমার স্টেটের মধ্যে ডেটা ইউজ করার পূর্বে আগে দেখি কি কি রয়েছে স্টেটগুলোর মধ্যে সো ইন্সপ্যাক্টে যদি যাই সেক্ষেত্রে কনসোলে যদি যাই আপনারা লক্ষ্য রাখবেন কনসোলে যদি যাই দেখতে পাচ্ছেন অবজেক্ট রয়েছে অবজেক্টে দুইটি জিনিস দুইটি স্লাইস রয়েছে একটি হচ্ছে কাউন্টার স্লাইস এবং অন্যটি হচ্ছে পোস্ট স্লাইড তো পোস্ট স্লাইসে আমাদের তিনটি স্টেট রয়েছে ইজ লোডিং পোস্ট এবং অ্যারর পোস্টের মধ্যে কোনো কিছু নেই কারণ এখনও পর্যন্ত আমাদের যে সিঙ্ক্রোনাস অ্যাকশন যেটা রয়েছে সেটাকে আমরা ডিসপ্যাচ করিনি তো সেটা আমরা করব একটু পরেই করব আপাতত জাস্ট বুঝতে পারলাম যে আমাদের এই ডেটাগুলো কিভাবে আমরা পাবো তো এখানে আমরা স্টেট থেকে লক্ষ্য রাখবেন কোন রিডিউসারটাকে ব্যবহার করতে যাচ্ছি আমরা পোস্ট রিডিউসারটাকে ব্যবহার করতে যাচ্ছি এখানে যে নাম দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন পোস্ট সেই রিডিউসারটাকে ব্যবহার করতে যাচ্ছি এবং সেই রিডিউসার কি কি রয়েছে অলরেডি আপনার খেয়াল করেছেন রিডিউসার ইজ লোডিং প্রপার্টি পোস্ট এবং অ্যারর রয়েছে তো এখানে তিনটি লিখব ইজ লোডিং দেন আমরা এখান থেকে নিব পোস্ট অ্যান্ড ফাইনালি এখানে অ্যারর রয়েছে তো আশা করি এই তিনটা জিনিস কোথা থেকে এসেছে সেটা বুঝতে পেরেছেন আমরা যেখানে স্লাইস ক্রিয়েট করেছি সেই জায়গা থেকে এসেছে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে এগুলো ব্যবহার করা তো আমরা কিভাবে এগুলো ব্যবহার করব এগুলো ব্যবহারের জন্য অনেকবারই হয়তো বা আপনারা আমার সাথে দেখেছেন ইউজার যদি এখানে আমাদের পোস্ট অ্যাকচুয়ালি ইউজার না পোস্ট যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব পোস্ট যদি ইজ লোডিং হয় আমরা অলরেডি ডিরেক্টলি ইজ লোডিং নিয়ে এসেছি সেক্ষেত্রে এখানে পোস্ট লেখা লাগবে না ইজ লোডিং যদি ট্রু হয় দ্যাট মিন্স আমাকে একটা মেসেজ দেখানোর জন্যই আমি এটা নিয়েছি সেটা এইচ থ্রি এর মাধ্যমে দেখাতে পারি যে লোডিং যদি লো ইজ লোডিংটা ট্রু হয় সেক্ষেত্রে মেসেজ দেখাবে লোডিং অ্যান্ড দেন যদি কোনো অ্যারর থাকে সেক্ষেত্রে সেই অ্যারর মেসেজটাকে আমরা এখানে প্রিন্ট করব সো এই জায়গায় আপনার লক্ষ্য রাখবেন আমি এটা সরিয়ে নিচ্ছি এতটুকু এখানে আমরা কি করব অ্যারর মেসেজটাকে প্রদর্শন করব অ্যারর অ্যান্ড ফাইনালি আমি পরবর্তীতে এই জায়গায় চলে আসলাম নিচের দিকে কপি পেস্ট করলাম এবার যদি আমাদের ইউ পোস্ট যদি চলে আসে সেক্ষে সেক্ষেত্রে পোস্টটাকে ম্যাপিং করব ওকে সো এখান থেকে পোস্ট ডট ম্যাপ প্রত্যেকবার একটি একটি করে পোস্ট আসবে এখানে অ্যান্ড দেন সেই পোস্টগুলোকে আমি কিভাবে শো করব সেটা এবার আমার উপর নির্ভর করবে
তো এখানে আর্টিকেলের মধ্যে আমরা জানি যে পোস্টের মধ্যে কি কি থাকবে প্রত্যেকটি পোস্টে অলরেডি আমরা দেখে নিয়েছি টাইটেল এবং বডি থাকবে তো আমি চাইলে এখানে প্যারাগ্রাফের মাধ্যমে টাইটেল এবং বডিগুলো দেখাতে পারি তো এইচ ফাইভের মধ্যে আমি টাইটেল নেব এইচ ফাইভের মধ্যে টাইটেল পোস্ট ডট টাইটেল অ্যান্ড বডি দেখাবো আমি প্যারাগ্রাফের মধ্যে সো পোস্ট ডট বডি দ্যাটস ইট এবং এই পুরোটা সবগুলো আর্টিকেলকে একটা সেকশনের মধ্যে রেখে দিচ্ছি সেকশন ট্যাগের মধ্যে ওকে সো ফার সো গুড তো এখানে আমাদের যেটা রিয়েক্টে পেয়ে এখানে ডেটাগুলো দেখাবে না কারণ আমরা এখনও পর্যন্ত যে ফাংশনটা অ্যাকশন ক্রিয়েটারটাকে কল দেওয়া দরকার সেটাকে আমরা কল দিইনি যেটা হচ্ছে ফ্যাস পোস্ট যেটা কিনা কি করবে এখান থেকে এই অ্যাসিংক্রোনাস অ্যাকশনগুলো ক্রিয়েট করবে এবং রিডিউসারগুলো সেগুলোকে হ্যান্ডেল করবে প্যান্ডিং হলে কী হবে ফুলফিল হলে কী হবে রিজেক্ট করলে কী হবে সেগুলোকে কী করবে হ্যান্ডেল করবে এক্সট্রা রিডিউসার তো চলুন এবার এই ফ্যাচ পোস্টটাকে আমরা কল দিই সেটা আমরা কিভাবে কল দেব সেটাকে আমরা কল দেওয়া অনেকবারই দেখেছি আমরা কোন জায়গায় কল দিলে বেটার হবে মাত্র একবারই কল দিতে যাচ্ছি সেটা ডেফিনেটলি ইউজ এফেক্ট সো ইউজ এফেক্টটা আমি রিয়েক্ট থেকে নিয়ে নিলাম দেন ইউজ এফেক্টের স্নিপ্যাড ব্যবহার করব তার মাধ্যমে খুব কুইকলি এখানে নিয়ে আসলাম ইউজ এফেক্ট থেকে আমার এখানে রিটার্ন করার কোনো দরকার নেই এগুলোর কোনো দরকার নেই আমি এখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছি অ্যান্ড দেন এই জায়গায় আমরা ডিসপ্যাচ করবো তো ডিসপ্যাচ করার জন্য আমাদের নিশ্চয়ই ইউজ ডিসপ্যাচ ব্যবহার করতে হবে সো এখানে একটি ভেরিয়েবল নিচ্ছি ডিসপ্যাচ অ্যান্ড দেন ইউজ ডিসপ্যাচ ডিসপ্যাচ এই ফাংশনটা নিলাম রিয়াক্ট রিডাক্স থেকে অ্যান্ড দেন এই ইউজ ডিসপ্যাচের মাধ্যমে এবার অর্থাৎ এই ডিসপ্যাচ যে ভেরিয়েবলটা আমরা ক্রিয়েট করছি তার মাধ্যমে আমরা আমাদের এই সিঙ্ক্রোনাস অ্যাকশনটাকে আমরা কল দিতে পারবো সেটা কিনা হচ্ছে ফ্যাচ পোস্ট এই যে দেখতে পাচ্ছেন তো ফ্যাচ পোস্টটা আমরা উপরে কিন্তু এই যে ইম্পোর্ট করে নিয়েছি এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন ফাইন সো ফার সো গুড এবার সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ডেটা চলে আসার কথা এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডেটা চলে এসেছে তো ডেফিনেটলি আমরা চাইলে এখানে কিছু ডিজাইনের কাজ করতে পারি বরাবরের মতোই আমি সেই কমন ডিজাইনটা ইউজ করছি বারবার সেটা অ্যাপ ডট সিএসএস এ করবো এইখানের মধ্যে ওকে এইখানের মধ্যে ঠিক নিচে এই জায়গায় করব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কি সেকশনের জন্য ডিজাইন করেছি ডিসপ্লে গ্রিড এবং কি কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর্টিকেলের জন্য কি কি ডিজাইন করেছি সেটা ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি আর এক্সপ্লেন করব না এবার এই স্টাইলটা এখানে দেখাবে না কারণ অ্যাপ ডট সিএসএসকে আমি অ্যাপ ডট জিএসএ ইম্পোর্ট করিনি আসলে ইম্পোর্ট করা ছিল যে স্রি ফ্রেশ হতে একটু সময় নিয়েছিল সেই জন্য দুঃখিত এই যে দেখতে পাচ্ছেন তো এইখানে আসলে অনেকটা হজবরল অবস্থা চাইলে আমরা ডিজাইনিংয়ের কাজটা আরও ভালোভাবে করতে পারি ডিজাইনিংয়ের মেন কাজ আসলে আমার ফোকাস না তো আমি যে কাজটা করি চলুন সেকশন যে এখানে রয়েছে ডিজাইনে সেই জায়গায় চলে যাই সেকশনের মধ্যে কিছু প্যাডিং দিয়ে দিই অ্যাটলিস্ট প্যাডিং টু আর ইএমের মতো দিয়ে দিই প্যাডিং টু আর ইএম সেক্ষেত্রে একটু ভিতরে চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন তো এই হচ্ছে আমাদের যে পোস্টগুলো যেগুলো আমরা কি করেছি ফ্যাচ করেছি রিডাক্স টুল কিটের মাধ্যমে এবং সেগুলোকে এখানে প্রদর্শন করছি তো আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে অনেকগুলো বিষয় আপনারা একসাথে দেখেছেন বাট জিনিস এত বেশি না আসলে পোস্ট যদি আমি পোস্টে স্লাইসে যাই খুবই কম কাজ এখানে করেছি ফ্যাচ করেছি এই অ্যাসিঙ্ক্রোনাস অ্যাকশন ক্রিয়েটার কি করবে এইখানে এই রিডিউসারগুলো হ্যান্ডেল করবে এখান থেকে যে অ্যাকশনগুলো ক্রিয়েট হচ্ছে ফুলফিল প্যান্ডিং রিজেক্টেড সেগুলোকে কিভাবে হ্যান্ডেল করেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই কাজগুলো আমরা অনেকবার করেছি এখানে যে কাজগুলো দেখতে পাচ্ছেন তবে আগে আমরা ডিরেক্টলি রিডাক্স থাং ব্যবহার করে অ্যাসিঙ্ক্রোনাস আমরা ফাংশন নিজেরা তৈরি করেছিলাম বাট এবার দেখতে পাচ্ছি এই যে এখানে ক্রিয়েট অ্যাসিং থাঙ্কের মাধ্যমে এই কাজগুলো খুব ইজিলি আমরা করতে পারছি এখানে তাই না তো এই ভিডিও এতটুকু থাকবে প্র্যাকটিস করতে থাকুন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ